คุณเทพชัยคะความฝันหรือว่าความหวังของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะขอให้นับคะแนนหรือว่าพลิกผลการเลือกตั้งดูแล้วคงจะเป็นจริงได้ยากแล้วนะคะคำหวังดูจะริบรีลงไปทุกทีทุกทีนะครับเพราะว่าแม้แต่สารสูงสุดนะครับซึ่งผู้พิพากษาส่วนใหญ่เนี่ยทรัมป์ก็ฝากความหวังว่าเป็นพวกเดียวกันที่คุยกันรู้เรื่องเนี่ยก็ยังไม่ให้ความร่วมมือกับทรัมป์ในการที่จะรับเรื่องที่ฟ้องร้องเนี่ยไปพิจารณาเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทรัมป์อยากจะเห็นสารสูงสุดเนี่ยหยิบสักคดีหนึ่งขึ้นมานะนะครับรับไปพิจารณาเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างนะครับง่ายๆก็คือว่าทรัมป์อยากให้สารสูงสุดเนี่ยพิจารณาการร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับการนับคะแนนนะเป้าหมายสูงสุดก็คือให้มีการระงับผลนับรับการรับรองผลการนับคะแนนในบางรัฐนะครับโดยเฉพาะที่เพนซิลเวเนียล่าสุดใช่ไหมครับที่ทำพยายามอย่างมากเลยที่ทีมงานได้ทําเรื่องฟ้องศาลไปเนี่ยก็ปรากฏว่าศาลสูงสุดก็ไม่เล่นด้วยเลยคุณนัทธาใช่ค่ะก็คือเป็นความพยายามจากทางสสพรรควิพับลิกันที่รัฐเพนซิลเพนซิลเวเนียนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยยื่นฟ้องไปยังศาลที่รัฐก่อนแล้วสารสูงสุดของรัฐปฏิเสธไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะไม่รับทางกลุ่มสสนี้ก็ไม่ยอมก็เดินหน้าต่อเพื่อมายังสารสูงในระดับรัฐบาลกลางก็ปฏิเสธชัดเจนนะคะซึ่งอย่างที่คุณเทพชัยอธิบายทั้งๆท,ท,ที่เป็นคณะผู้วิพากษ์คณะผู้วิพากษาทั้ง9คนแล้ว6คนก็มีแนวทางที่น่าจะสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ด้วยก็เท่ากับความหวังน่าจะหมดไปแล้วไหมคะครับเพราะว่าอย,อย่างน้อย3ใน6คนเนี่ยที่เป็นผู้พักษาสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเป็นผู้พักษาที่ทรัมป์ตั้งมากับมือเองนะซึ่งรวมถึงคนล่าสุดนะครับแอนนี่โคนนี่บาร์เรตที่เป็นข่าวคราวอยู่พักหนึ่งใช่ไหมครับก็นักวิเคราะห์เขามองว่าทรัมป์เนี่ยฝากความหวังไปที่ศาลสูงสุดมากเลยนะครับเพราะว่าทรัมป์ยังมีความคิดแบบนักธุรกิจว่าต่างตอบแทนไงลึกๆก,ก็คือว่าแล้วผมตั้งพวกคุณมาเป็นผู้พักษาด้วยมือผมเองนะผมส่งเรื่องขึ้นมาให้คุณพิจารณาเนี่ยคุณไม่คิดจะรับเลยเหรอทรัมป์คงคิดอย่างนั้นนะครับในความเห็นของนักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองในอเมริกาเนี่ยแต่ว่าทรัมป์ก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วระบบในอเมริกาเนี่ยมันมีการแยกกันอย่างชัดเจนนะครับระหว่างทางด้านกระบวนการยุติธรรมกับเรื่องการเมืองแล้วก็ผู้พักษาโดยเฉพาะผู้พักษาฐานสูงสุดเนี่ยจะต้องระวังตัวอย่างมากเลยเพราะรู้ตัวดีว่าจะถูกจับตามองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับโดยเฉพาะการเมืองร้อนๆอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยทางพิพากษาก็คงจะเลือกที่จะไม่ยอมเข้าไปเกลือกลั่วกับมันแน่นะครับเพราะว่าตัดสินอะไรออกมาแล้วถูกสังคมมองว่าไปเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของระบบยุติธรรมของอเมริกานี่ก็จะสืบเสียอย่างมากเลยใช่ค่ะต้องระมัดระวังอย่างมากแต่ว่าทรัมป์เองก็มีความพยายามจนถึงนาทีเกือบจะสุดท้ายนะคะก่อนที่ศาลสูงสุดจะมีคําสั่งออกมาเพราะว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีถแถลงการมีท่าทีร้องขอต่อเจ้าหน้าที่และสมาชิกของศาลสูงโดยตรงนะคะเพื่อให้ช่วยเขาโดยอ้างว่ามีเหตุทุจริตจากการเลือกตั้งอย่างหนักมากในการเลือกตั้งและเขาก็ท้าว่าอยากที่จะให้เจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยมีความกล้าอยากจะดูว่าเจ้าหน้าที่ของศาลหรือว่าคณะผู้พิพากษามีความกล้ามากพอหรือไม่เพื่อจะทําในสิ่งที่คนทั้งประเทศเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะแต่ก็อย่างที่เรารับทราบไปแล้วก็คือคําสั่งของศาลสูงออกมาไม่รับคําร้องจากคณะกฎหมายของทีมโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะอ้างมาตลอดว่าเขาชนะการเลือกตั้งและในช่วงหนึ่งของการถแถลงข่าวเป็นเวลา46นาทีที่เขาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าเขาเนี่ยชนะการเลือกตั้งและมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นจริงๆค่ะ Thank you This may be The most important speech I've ever made. I want to provide an update on our ongoing efforts to expose the tremendous voter fraud and irregularities which took place during the ridiculously long November 3rd elections. We already have the proof. We already have the evidence, and it's very clear. Many people in the media, and even judges so far, have refused to accept it. They know it's true. They know it's there. They know who won the election, but they refuse to say, "You're right." Our country needs somebody to say, "You're right." Ultimately, I am prepared to accept any accurate election result, and I hope that Joe Biden is as well. But we already have the proof. We already have tens of
ผลการเลือกตั้งเนี่ยออกไปทางด้านโจไบเดนแน่นอนใช่ไหมครับก็พูดมาตลอดว่ามีการทุจริตมีการโกงแล้วก็อ้างตลอดเวลาว่ามีหลักฐานพิสูจน์ว่ามีการโกงกันแต่ว่าผู้พิพากษาที่รับเรื่องนี้ไปพิจารณาเนี่ยไม่ได้คิดเหมือนที่ทรัมป์พูดเลยนะครับเพราะว่ายืนยันว่าจนถึงขนาดนี้หลักฐานแทบไม่มีนะครับถ้าเราไปดูคำเห็นของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์นะครับนายสเตฟานัสไบบัสนะครับซึ่งได้มีความเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องที่ทรัมป์ยื่นมาแล้วก็ให้เหตุผลว่าทําไมถึงไม่สามารถจะรับเรื่องฟ้องร้องนี้ได้นะครับนายไบบัสพูดชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งที่เสรีได้ความเป็นได้มีความเป็นธรรมเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชาธิปไตยและการกล่าวหาว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากแต่แค่ข้อกล่าวหาเพียงอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีหลักฐานยืนยันซึ่งนายไบบัสก็ยืนยันนะครับว่าจนถึงขนาดนี้ในบรรดาข้อเรียกร้องการฟ้องร้องทั้งหลายของทรัมป์และทีมทนายความเนี่ยยังไม่มีการให้หลักฐานที่ทําให้ภาคสายเห็นได้เลยว่าควรจะทําตามที่สิ่งที่ทางทีมของทรัมป์ได้ขอมาตรงคําว่าหลักฐานนี้สําคัญมากนะค,คุณเทพชัยเพราะว่าเป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าหลังจากการเลือกตั้งใหม่ๆหรือว่าแม้แต่ในช่วงของการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามที่จะบอกว่าจะต้องมีเหตุทุจริตเกิดขึ้นแน่ๆแล้วหลังจากนั้นก็พยายามให้ทีมกฎหมายขอนับคะแนนการเลือกตั้งใหม่อุนออุทธรผลการนับคะแนนที่ออกมาแล้วทุกครั้งก็จะมีการพูดว่าไม่มีหลักฐานนะในการเข้ามากล่าวอ้างอย่างก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการของสำนักที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านไซเบอร์ก็เคยออกมาพูดตรงๆรงนะคะว่าเข้าในฐานะที่ต้องดูแลระบบข้อมูลระบบการนับคะแนนทั้งหมดก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าจะนาไปสู่การทุจริตการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบแต่ว่านักวิเคราะห์เขาบอกไงครับว่าถึงแม้ศาลจะลงมาชี้ขาดหรือไม่ก็ตามเนี่ยทรัมป์อาจจะไม่ได้แคร์ถึงขนาดนั้นนะครับทรัมป์ต้องการเพียงแต่ว่ามันมีข้อกล่าวหาเกิดขึ้นแล้วยิ่งถ้าเป็นข้อกล่าวหาที่กระบวนการยุติธรรมไม่เข้ามาพิสูจน์เนี่ยทรัมป์ก็จะเป็นข้ออ้างตลอดไปเลยว่าเห็นไหมมันมีข้อกล่าวหามีหลักฐานตามที่ทรัมป์อ้างนะครับแต่ว่าศาลไม่รับเรื่องไปอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมยังไงยังไงก็ทรัมป์ก็จะพูดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยการคดโกงการทุจริตจากนี้ไปอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยทรัมป์ก็จะพูดอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีการพิสูจน์ไงว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดของทรัมป์แล้วก็ทีมงานเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงยังไงก็คงจะนําไปย้ําได้นะคะแต่ว่าคําสั่งของศาลสูงสุดครั้งนี้ออกมาแค่ประโยคเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็วิเคราะห์กันต่อว่าถือว่าเป็นประโยคที่มีอนุภาพทรงพลังอย่างมากเพราะว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมแล้วชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่จําเป็นจะต้องนําไปสู่การนับคะแนนหรือว่าอุทธรณ์ผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหมายความว่าอะไรจากวันนี้วันที่14ธันวาคมคณะผู้แทนการเลือกตั้งก็จะเริ่มโหวตเลือกประธานาธิบดีกันอย่างเป็นทางการแล้วและจะนําไปสู่การประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมค่ะจริงๆทรัมป์เองในพฤตินาแล้วก็เหมือนกับยอมรับแล้วครับว่าโจไบเดนต้องเดินเข้าตำเนียบขาววันที่20มกราคมแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาก็ได้ให้ไฟเขียวกับหน่วยงานที่ดูแลการถ่ายโอนอำนาจให้เปิดประตูต้อนรับทีมงานของโจไบเดนให้เริ่มเข้ามาเตรียมที่จะถ่ายทอดงานนะครับเข้ามาศึกษาข้อมูลทั้งหลายแล้วก็ให้ทั้งโจไบเดนแล้วก็แคมเบรแฮร์ริสนะครับรองประธานว่าที่รองประธานบดีเนี่ยเข้าร่วมฟังบรีฟฟิ่งก็คือการสรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงของประเทศเนี่ยตามที่เป็นประเพณีปฏิบัติมาตลอดก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าทรัมป์รู้ตัวแล้วแหละว่าต้องออกจากทันเรียบขาวแต่ว่าปากก็ยังไม่สามารถยอมรับได้ว่าตัวเองแพ้ให้การเลือกตั้ง